வணக்கம் சாவித்ரி சமையலுக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் இன்னைக்கு கொங்கு நாட்டு ஸ்பெஷல் பாரம்பரியமான பச்சைப்பயிர் கடைகள் பச்சைப்பயிர் ரசம் எப்படி செய்யலாங்கிறது பாக்கலாங்க அதுக்கு முன்னாடி நான் சேனல்ல ஐநூறு வீடியோக்கு மேல ரெசிபிஸ் போட்டிருக்காங்க நீங்க பிளேலிஸ்ட்ல போய் உங்களுக்கு என்னென்ன வேணுமோ அதெல்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா தனித்தனியா பிரிச்சு போட்டிருப்பேன் ரெஃபரன்ஸ் எடுத்துக்கலாங்க சேனல தொடர்ந்து பாருங்க சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உடனடி அப்படி இருக்கு பக்கத்துல இருக்கிற பில் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க இப்ப வீடியோக்குள்ள போகலாம் பச்சைப்பயிறு இரநூறு கிராம் எடுத்திருக்கங்க பருப்பு கடையிலுக்கும் ரசத்துக்கு சேர்ந்த மாதிரி இது வந்து நம்ம வறுத்துக்கணுங்க இது கூட வேக வைக்கிறதுக்கு தேவையான அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் எடுத்திருக்கேன் விளக்கெண்ணெய் கொஞ்சம் விடுவாங்க வேக வைக்கிறதுக்கு அதுக்கு சிறிதளவு விளக்கெண்ணெய் எடுத்திருக்க தேவையான அளவு உப்பு தாளிக்கிறதுக்கு ரசத்துக்கும் பருப்பு கடையிலுக்கு தேவையான அளவு கடலெண்ணெய் எடுத்திருக்க த்ரீ டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துக்கிட்டா போதும் கடுகு சீரகமெல்லாம் பருப்பு கடையிலுக்கு எடுத்து வச்சிருக்க ரசத்துக்கும் பருப்பு கடையிலுக்கு அதே மாதிரி பருப்பு கடையிற்கு பத்து டு பதினஞ்சு சின்ன வெங்காயம் அஞ்சு பச்சை மிளகாய் அவங்க காரத்து அந்த அளவு எடுத்துக்கோங்க ஒரு பெரிய சைஸ்ல பழுத்த நாட்டு தக்காளி பழம் அஞ்சாறு பூண்டு பல் தட்டி வச்சுக்கணும் கருவேப்பில கொத்தமல்லி தலை இதுதான் தேவையான பொருட்கள் ரசத்துக்கு வந்துங்க சிறிதளவு புளி ஊற வச்சிருக்காங்க தாளிக்க கருவேப்பில ரெண்டு வர மிளகாய் கொத்தமல்லி தலை ரசத்துக்கு அதே மாதிரி ரசப்பொடி செய்யறதுங்க சிறிதளவு சீரகம் மிளகு உரண்ட மல்லி அதாவது தனியா பூண்டு பல் அஞ்சன எடுத்து வச்சிருக்கேன் தட்டி போடுறதுக்கு ஒரு பெரிய சைஸ் நாட்டு தக்காளி பழம் எடுத்து வச்சிருக்கேன் நான் எடுத்திருக்கிற மண் சட்டி வந்துங்க இது கொத்து சட்டின்னு சொல்லுவாங்க பருப்பு கடையில் கீரை கடையில் பஜ்ஜி தக்காளி பஜ்ஜி கத்திரிக்காய் பஜ்ஜி எல்லாம் கடையிறதுக்கு சுலபமா இருக்கும் சுத்தியில நீங்க பாத்தீங்கன்னா அங்கங்க கொத்து கொத்தா போட்டிருப்பாங்க கடையிறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் பச்சைப்பயிர் வேக வைக்க தண்ணி வச்சிருக்கேங்க பச்சைப்பயிரை வந்து நம்ம கடாயில லேசா மணம் வர அளவுக்கு வருத்துக்கணும் மிதமான தீச்சூடு வச்சு மணம் வர அளவுக்கு வருத்துக்கிட்டா போதும் தண்ணி நல்லா கொதிச்சிருச்சு இப்ப கழுவி வச்சிருக்க பயிரை போட்டுக்கலாம் பச்சைப்பயிரை இது கூட கொஞ்சமா மஞ்சத்தூள் நல்லா சீக்கிரமா வெந்து தருங்க இந்த விளக்கெண்ணெய் விட்டா அதுவும் இல்லாம நம்மளுக்கு பொங்கி பொங்கி கீழே வராது மண் சட்டியில இருந்து இது சின்ன ஸ்பூன்னால ரெண்டு ஸ்பூன் விட்டுக்கிறேன் நல்லா கொலைய வேகட்டு பருப்பு விளக்கெண்ணெய ஆங்கிலத்துல கேஸ்டர் ஆயில்னு சொல்லுவாங்க பருப்பு நல்லா கொதிச்சுட்டு இருக்குங்க ஒரு கால் வாசி பக்கம் பச்சைப்பயிர் வெந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம தக்காளி போட்டா சரியா இருக்கும் இல்லாட்டி ரொம்பவும் குலைஞ்சிரும் பருப்பு கால் பதம் பக்கம் வெந்துருச்சு இப்ப தக்காளி சேர்த்திக்கலாம் பாருங்க இப்ப நம்ம விளக்கெண்ணெய் விட்டுருந்தனால நம்மளுக்கு மண் சட்டியில இருந்து பொங்கி வெளியே வரல நம்ம பருப்பெல்லாம் வேக வைக்கும் போது விளக்கெண்ணெய் விட்டுக்கிட்டா சரியா இருக்கும் இனி கொஞ்சம் பருப்பு வேகட்டுங்க இப்ப ரசத்துக்கு தேவையான சீரக மிளகு உரண்டை மல்லியை இடிச்சு வச்சுக்கலாம் பூண்டு பிள்ளையும் தட்டி வச்சுக்கலாம் கடைசியா பருப்பு தக்காளி நல்லா வெந்துருச்சு இப்ப நம்ம ஸ்டவ் ஆப் செய்துட்டு வடிகட்டி எடுத்து வச்சிடலாங்க தண்ணியும் தக்காளி பழத்தி தனியா எடுத்து வச்சிடலாம் இப்ப தக்காளிய தனியா எடுத்து வச்சாச்சு தண்ணியை வடிச்சிடலாம் ரசத்துக்கு ரெடி பண்ணிக்கலாங்க தக்காளி பழத்தை நல்லா மசிச்சிடலாம் இப்ப தக்காளி நல்லா மசிச்சாச்சு இதுல தேவையான அளவுக்கு பச்சைப்பயிர் வேக வச்சு தண்ணி விட்டுக்கலாம் மிச்சத்ததை பருப்பு கடையிறதுக்கு எடுத்து வச்சுக்கலாம் இது கூடவே கரைச்சி வச்சிருக்கிற புளித்தண்ணி சேர்த்திக்கலாம் கொஞ்சமா போது புளித்தண்ணி இப்ப ரசத்துக்குமே பருப்புக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்தியாச்சுங்க டேஸ்ட் பார்த்துட்டு பத்துல என்ன கடைசியா கூட சேர்த்திக்கலாம் இப்ப ரசத்துக்கு தாளிச்சுக்கலாம் எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் ஒரு ஸ்பூன் இது கூட கொஞ்சம் கடுகு போட்டுக்கலாம் கடுகு வெடிக்கட்டும் இப்ப கடுகு வெடிச்சிச்சு இது கூட கருவேப்பில மரமிளகா சேர்த்துக்கலாம் இது கூடவே பொடிச்சு வச்சுக்கிறேன் சீரகம் மிளகு உரண்ட மல்லி பூண்டு பல் இதெல்லாமே கொஞ்சம் வதக்கி போட்டுக்கலாம் நல்லா வதக்கியாச்சு இது கூட எடுத்து ரசத்துல போட்டுடலாம் இப்ப ரசம் கொதிக்க வச்சிருக்கேன் அது கூட நம்ம பருப்புக்கு தாளிச்சு சேர்த்திக்கலாம் என்ன காஞ்சிச்சுங்க பருப்புக்கு கடுகு போட்டுக்கலாம் கடுகு நல்லா வெடிக்கட்டும் சீரகம் சேர்த்திக்கலாம் கடுகு வெடிக்கும் போதே கொஞ்சம் சீரகம் சேர்த்திருக்கேன் சீரகம் நல்லா புரிஞ்சிருச்சு இது கூட பொடியா கட் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன் வெங்காயம் சேர்த்திக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும் இது கூடவே எடுத்து வச்சிருக்க கருவேப்பில பூண்டு பல் தட்டி வச்சிருக்கிறத சேர்த்திக்கலாம் நல்லா வதங்கட்டும் இது கூட பொடியா கட் பண்ணி வச்சிருக்கிற பச்சை மிளகா சேர்த்துக்கலாம் தக்காளியும் சேர்த்து வதக்கிடலாம் இது கூடவே கட் பண்ணி வச்சிருக்கிற மல்லித்தலையும் சேர்த்திக்கலாம் 
ரசத்த ரொம்ப நேர கொதிக்க வைக்க கூடாதுங்க நரகட்டி பொங்கி வரும்போது டக்குன ஆஃப் பண்ணி நம்ம கொத்தமல்லி தழையை போட்டு இறக்கி வெச்சிரணும் இப்ப நல்ல நரகட்டி பொங்கி வர போடுங்க இப்ப நான் மல்லி தழையை சேர்த்திக்கிறேன் இப்ப ஸ்டவ் ஆஃப் செய்துறலாம் இறக்கி வெச்சிரலாம்ங்க எல்லாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்ப பருப்பு கூட சேர்த்து நல்லா கடஞ்சுக்கலாம் கீழ மஞ்சட்டி ஆடாம இருக்க இந்த மாதிரி ஒரு ரிங் மாதிரி வெச்சு அது மேல நம்ம மஞ்சட்டி வெச்சு பருப்பு கடஞ்சிட்டா சரியா இருக்குங்க இந்த மாதிரி மஞ்சட்டி சூடா இருக்கறனால கறி துணிய சுத்தில ரெண்டு காலுக்கு வெச்சு இந்த மாதிரி நல்லா நைஸா பருப்பு கடஞ்சிரணும் நம்ம தொட்டி சட்டில கடையும் போது நமக்கு சுலபமா கடஞ்சிரலாம்ங்க இப்ப பருப்பு கடஞ்சாச்சுங்க தேவையான அளவுக்கு பருப்பு வேக வெச்சு தண்ணி விட்டு நம்ம பருப்பு தேவையான பதத்துக்கு கெட்டியா வேணா கெட்டியா வெச்சுக்கலாம் திக்கா கொஞ்சம் தண்ணியாட்ட வேணா பருப்பு தண்ணியாட்டவும் செய்துக்கலாம் மண் சட்டிக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி சில்வர்ல ரிங் விற்குதுங்க இந்த மாதிரி ரிங்ல வச்சு நம்ம வைக்கும் போதுதான் மண் சட்டியும் உடையாம இருக்கும் நம்மளுக்கு ஆடாம சுலபமா எடுக்க முடியும் இப்ப சூப்பரா சுவையான கொங்கு நாட்டு ஸ்பெஷல் பச்சைப்பயிர் கடையில் பச்சைப்பயிர் ரசம் செய்திருக்கங்க இது சூடான சாதத்து கூட சேர்த்து சாப்பிடும்போது ரொம்ப சுவையா இருக்கும் வேணா பச்சைப்பயிர் கடையில் கூட கொஞ்சம் நெய் விட்டும் கூட சாப்பிடலாங்க ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் இதே முறையில நீங்க வீட்டுல செய்து பாருங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்க மேலும